Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zapowiadanym już wcześniej filmem, filmem z Q&A. Q&A, czyli Wy pytacie i ja odpowiadam. Mam tutaj od Was pytania, wydrukowałam je sobie. Wydawaliście mi je na mojej grupie na Facebooku Tworzymy z Anię Tworzy, jak również na moim Instagramie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że zadaliście mi tyle fantastycznych pytań. Mam nadzieję, że z przyjemnością ten film oglądniecie. Ja też chciałabym od razu Wam powiedzieć, że nie czuję się za dobrze przed kamerą i mam nadzieję, że ten film będzie się Wam fajnie oglądać. No tych pytań troszkę się zebrało, także zapraszam Was na film. Postanowiłam go wrzucić dzisiaj, bo dzisiaj są moje urodziny i taki zrobiłam sobie sama ze sobą wywiad. Także zapraszam Was serdecznie na film. Myślę, że zaczniemy od pytań, które zadałyście mi na mojej grupie na Facebooku Tworzymy z Ania Tworzy. Pierwsze pytanie jest od Agnieszki Kołdys. A ja uwielbiam Cię słuchać. E, bardzo mi miło, dziękuję, naprawdę się cieszę. Oglądam każdy nowy film, bardzo dużo się nauczyłam z tutoriali i na pewno jeszcze dużo się nauczę. Przed kamerą też wyglądasz super. Dziękuję bardzo mi miło, bo naprawdę się stresuję. Mam pytanie, gdzie trzymasz swoje wszystkie przydasie i jakie przechowujesz? No to to możecie zobaczyć już trochę tutaj na filmie. To są moje główne miejsca do przechowywania przydasi. Za mną widzicie szafkę typu Kalax z Ikei i fantastyczne wkłady od Things to Love, od Iwonki Sobolewskiej, które bardzo, bardzo serdecznie polecam. Mam tutaj jeden, tutaj jest drugi. Iwonka właśnie kończy moją szafkę na wykrojniki, którą też u niej zamówiłam, bo sobie taką wymyśliłam i Iwonka specjalnie dla mnie ją zrobi. I na pewno, jak już będę ją miała, to przygotuję dla Was taki szybki scrap room tour, tak żeby pokazać Wam, gdzie przechowuję swoje rzeczy i gdzie je trzymam. Ale większość możecie zobaczyć właśnie tutaj. Tutaj jest taki kredens, taka szafka z szufladkami i tutaj za mną właśnie Kalax. No i tam za telefonem jest jeszcze biurko, więc większość swoich przydasi, swoich papierów przechowuję właśnie tutaj. Kolejne pytanie, Marcjanna Karpińska, pozdrawiam Cię Marcysiu. No pewnie Aniu, że chcemy wiedzieć co i jak u Ciebie, skąd się wzięłaś na YouTubie? Banalne pytanie, ale ciekawi mnie od kiedy tu jesteś. Na YouTubie znalazłam się dlatego, że zrobiłam album. Pierwszy film pojawił się 1 maja 2018 roku, więc jestem na YouTubie ponad rok. Był to album z okazji ślubu moich przyjaciół, naszych przyjaciół moich i mojego e, chłopaka i wykonałam album i strasznie chciałam go pokazać i postanowiłam nakręcić film i wrzucić go na YouTube i tak powstał mój kanał. E, Katarzyna Maria, a ja bym chciała wiedzieć, czy masz jakiś określony styl pracy, bo często ludzie pytają właśnie o styl pracy. Jeżeli chodzi o stylistykę moich prac, to jest styl według mnie taki najbardziej zbliżony do stylu clean and simple, jeśli chodzi o moje albumy, o moje prace, kartki, boksy, bardzo rzadko korzystam z mediów, jeżeli już to tylko w ograniczonym zakresie, więc najbardziej wydaje mi się, że pasuje do stylu clean and simple. A jeżeli chodzi o określony styl pracy, czyli jak pracuję, to jestem osobą, która bardzo, bardzo lubi porządek i zawsze staram się ten porządek wokół siebie mieć. Co jest też, myślę, widoczne właśnie w moich pracach. Monika przybył. Bardzo fajny pomysł. Uwaga, i jadę z pytaniami ode mnie. No, Monika, kilka tych pytań zadałaś. Dziękuję Ci za nie bardzo serdecznie. Gdybyś miała wybrać swoje najulubieńsze czy kolekcje papierów z tego roku, to jakie by to były? Wow, no to jest trudne pytanie, naprawdę. Mm, trzy kolekcje. Powiem Wam szczerze, że teraz pojawia się na rynku tyle, niesamowicie pięknych kolekcji papierów, że jest mi bardzo ciężko wybrać trzy ulubione, więc pozwolę sobie wybrać trzech ulubionych producentów. Jest to Craft O'Clock, Midnight Papers i Piątek 13. To są trzy, yy, trzej producenci, których lubię najbardziej, których papiery bardzo cenię i jeżeli tylko pojawia się coś nowego na rynku od któregoś z tych producentów, na pewno przynajmniej oglądnę taką kolekcję, i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się ona w moim koszyku. Bardzo dużo tworzysz. 
Czy starcza Ci czasu na sen przy takiej ilości albumów? E, tak, ale rzeczywiście nie śpię aż tak dużo. Nie jestem osobą, która prześpi 8-10 godzin, no bo przeważnie tworzę po nocach. E, starcza mi czasu na sen, przynajmniej na tyle, żebym mogła normalnie funkcjonować. Ale rzeczywiście zdarza mi się zarwać jakąś noc, dlatego że strasznie chciałabym zrobić album, albo po prostu mam wenę twórczą. Jak często przychodzą do Ciebie paczki z przydasiami, a może kupujesz stacjonarnie? Niestety nie kupuję stacjonarnie, dlatego że w mieście, w którym mieszkam, czyli w wspaniałym, wspaniałym mieście Kraków, nie ma stacjonarnego sklepu z artykułami stricte do scrapbookingu. Niestety tak się zdarzyło, że tego sklepu tutaj nie mam. Nie ma też sklepu Paper Concept, który jest sklepem dość popularnym. Już tak naprawdę można powiedzieć, że jest to sieciówka. I mocno trzymam kciuki za to, żeby Paper Concept w Krakowie się otworzył. Więc najczęściej przychodzą do mnie paczki ze sklepów internetowych. Jeżeli chodzi o częstotliwość, no to raz w miesiącu przychodzi do mnie paczka z design teamu ze sklepiku Gosi. I raz w miesiącu zamawiam też paczkę z mojego drugiego ulubionego sklepu internetowego, czyli ze sklepu na strychu. Paczki przychodzą po prostu ekspresowo. Ja zamówiam o godzinie 11 w poniedziałek i we wtorek o 12 paczka już jest w paczkomacie, więc super. No i też oczywiście zamawiam czasami takie rzeczy jak taśmy, jak magnesy, jak bermatę. Czy papiery typu papier kraftowy, papier yy, taki kolor kopii biały, to zamawiam najczęściej na Allegro, po prostu w większej ilości, około 100 sztuk na przykład, jeżeli zachodzi o bermatę, yy, czy magnesy też przeważnie po 100-120 sztuk zamawiam sobie raz na jakiś czas, jak mi się po prostu kończą. Czy pamiętasz, ile wydałaś maksymalnie na jedno zamówienie? Myślę, że takim moim największym zamówieniem, przez co też najdroższym, był zakup maszynki. Ja mam e, maszynkę Pressbro, Pressbossa Pro A4 e, i kupiłam ją w sklepiku Gosi no już 2,5 roku temu, dlatego że ja scrapbookingiem zajmuję się troszkę dłużej niż mam kanał. E, no to już 2,5 roku minęło i to był zdecydowanie mój największy i najdroższy zakup. Maszynka kosztowała wtedy, myślę, że coś około 600 zł i wtedy również zakupiłam sobie kilka wykrojników do niej, no bo tak samo maszynkę, to, to musiałam też kupić kilka wykrojników. W ogóle pojechałam po nią specjalnie do Katowic, do sklepiku gości prowadzonego przez Ulę. Ula jest po prostu fantastyczną, ciepłą osobą i bardzo mi pomogła z wyborem maszynki. Spędziłam tam no chyba z godzinę po prostu przeglądając różne maszynki. Zdecydowałam się na Pressbossa. Bardzo, bardzo polecam tą maszynkę. Jest naprawdę świetna. Na moim kanale jest również film na jej temat, więc możecie sobie zerknąć, jeżeli ktoś z Was się jeszcze nad maszynką zastanawia. Czy zawsze jesteś zadowolona ze swoich prac? No nie. Nie zawsze jestem zadowolona ze swoich prac. Myślę, że nie ma takiej osoby, która jest zadowolona z każdej swojej pracy, aczkolwiek z każdej swojej pracy staram wyciągnąć się jakąś lekcję na przyszłość i coś pozytywnego, bo na pewno nie jest cała po prostu beznadziejna. I zawsze staram się znaleźć po prostu w niej coś fajnego, coś co mogę wykorzystać na przyszłość i poprawić ją, jeżeli tylko jest to możliwe. Czy miałaś jakieś dziwne, niecodzienne zamówienia do, zrea do realizacji? Jakie i czy się ich podjęłaś? Często zdarzają mi się zamówienia, w szczególności ślubne, które są dość niecodzienne, e, dlatego że jestem proszona o w jakiś sposób uwzględnienie różnego rodzaju hobby i pasji państwa młodych. E, I te pasje są przeróżne. Robiłam exploding boxa z figurkami Star Wars. Swoją drogą bardzo fajny wyszedł ten Exploding Box. Możecie go też zobaczyć na moim kanale. Jest tam po prostu figurka chyba Star Wars, yy, taka czarna i biała. Ja niestety nie oglądałam Star Wars yy, jakoś tak bardzo, więc nie, nie chcę tutaj mylić yy, i obrazić żadnego fana, ale możecie znaleźć ten box na moim kanale. Więc to był box ślubny z figurkami Star Wars, gdzie nawet dorobiłam welon, żeby był yy, i się tak charakteryzował pannę młodą. 
robiłam też exploding box z tekturką rowerów w środku z okazji pierwszej komunii świętej, bo pod spodem było umieszczone miejsce na włożenie pieniążków właśnie na rower. No robiłam kilka różnych prac takich właśnie, które zawierały w sobie hobby danej osoby i one przeważnie są dość oryginalne. Kolejne pytanie. Iza Beli. Super, też oglądam wszystkie Twoje filmiki. Bardzo dziękuję. Mnie interesuje czas, jaki poświęcasz na pracę. Czy siadasz do biurka codziennie? Jeśli tak, to na ile godzin? Myślę, że do biurka siadam około 5 razy w tygodniu. Na ile godzin? Ciężko powiedzieć. Na tyle, na ile mogę sobie danego dnia pozwolić. Raz jest to godzina, raz dwie, raz sześć godzin. Zależy od tego, czy mam wenę, czy mam czas, czy mam potrzebę, czy mam zamówienie do zrobienia, czy kręcę tutorial. Od wszelkiego, wszelkich po prostu różnych rzeczy to zależy. Ale też często zdarza mi się na przykład wycinać elementy z kolekcji. W ten sposób po prostu sobie wycinam coś na zapas i jak nie mam na przykład dużo czasu na skrapowanie. Anita Olszewska. Super pomysł. Miło było Cię zobaczyć u Lady Scrapper. Bardzo dziękuję. Wypadłaś świetnie, więc pokazuj się nam. Ja bym chciała się też, też dowiedzieć, kiedy i jak zaczęła się Twoja pasja, czy masz jakieś inne hobby prócz scrapbookingu. I jeszcze dodam, że fajnie by było zobaczyć Twoje miejsce pracy lub Lubię podziwiać, albo chociaż opowiedz, z czego lubisz najbardziej korzystać. Jak jeszcze na coś wpadnę, to dopiszę. E... Jak zaczęła się moja pasja? Moja pasja zaczęła się od tego, że ponad 3 lata temu chciałam wykonać ręcznie robiony album dla mojej przyjaciółki z okazji urodziny. W tym celu wpisałam w przeglądarkę po prostu ręcznie robiony album. I zaczęły wyskakiwać mi po prostu przepiękne albumy na YouTubie, na Pinterestie. Ja zaczęłam je oglądać, że byłam po prostu zachwycona. Trafiłam nawet na kanał Kasi Scrapkate i stwierdziłam, że to jest za trudne, że ja sobie nie poradzę i w ogóle, że wow, fantastyczna rzecz, no ale, no ale zdecydowanie za trudne. Ale znalazłam też kartki i boksy i od tego zaczęła się moja przygoda, że zaczęłam robić kartki urodzinowe dla znajomych, dla rodziny, dla przyjaciół i tak już później dalej poszło. Czy masz jakieś inne hobby po scrapbookingu? Moim drugim hobby po scrapbookingu jest nauka języka hiszpańskiego. Ja się hiszpańskiego uczę już no 5 lat i jest to przepiękny język. Uwielbiam po prostu język hiszpański. To trzeci język, którym jestem w stanie się porozumiewać. Oczywiście zaraz po polskim, który jest moim językiem ojczystym, angielskim i właśnie trzeci jest hiszpański. Kocham hiszpański i po prostu no, to jest zdecydowanie moja druga pasja. Fajnie byłoby zobaczyć Twoje miejsce pracy. Obiecuję, że będzie film z Scrap Room Kącik Turem. E, tutaj możecie zobaczyć, jak przechowuję swoje przydasie, przynajmniej częściowo, e, ale pokażę Wam również cały mój Scrap Kącik. E, Betty Betinka. Wpadłam tutaj na chwilkę. Widzę, że dziewczyny niemal wszystko to, co, o co chciałabym zapytać, już zapytały. I tak mnie zastanawia, czy masz jakiś stały cennik swoich prac, czy też wyceniasz je na bieżąco? Może masz jakiś tajny sposób czegoś się trzymać? E, warto znać swoją wartość, nie zaniżać cen, pamiętać o tym, że od każdej kwoty odprowadzamy podatek, więc warto ją sobie doliczyć, kwotę podatku do kwoty sprzedaży i wyceniać uczciwie. Ja proponuję po prostu rozpisać sobie, ile czasu zajął nam dany projekt, jak dużo wydaliśmy na materiały, licząc wszystko w to, kasimy klejącą, papier, klej, wszystkie rzeczy, które zakupiliśmy do wykonania danego albumu, kartki, boksa, czy czegokolwiek innego, co robimy na zamówienie. Ja mam po prostu widełki cenowe dla albumów różnej wielkości, w zależności od ilości kart w środku, ilości ozdób, tego z jakiej kolekcji powstaje, na jakiej bazie jest zrobiony, czy to jest właśnie mniejszy album, większy. I w oparciu o takie widełki staram się wycenić pracę. I pytanie od Dominiki. Dominika Sienińska. 
A ja nieśmiało się zapytam, czy pokażesz nam swój pierwszy album, o ile go jeszcze masz. I już nie mogę się doczekać filmu. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Mój pierwszy album możecie zobaczyć na moim kanale na YouTubie. On się właśnie nazywa Mój Pierwszy Album. To był właśnie album, który podarowałam w prezencie naszym znajomym z okazji ich ślubu, więc oni go mają. I to był album, który powstał na gotowej bazie z Eco Scrapbookingu. A pierwszy album, który wykonałam od zera sama, to był album z kolekcji chyba pomieszanych właśnie fabryki dekoru piątku 13 plus jeszcze taki album typu vintage również z kolekcji fabryki dekoru to był taki jeden z pierwszych albumów jeden z tych albumów jest u mojej babci a drugi oddałam swojej przyjaciółce więc ja zawsze staram się po prostu rozdawać prezenty i mało co mam mam jeszcze kilka swoich albumów, ale nie tych pierwszych to były wszystkie pytania z Facebooka, więc teraz przejdziemy sobie do pytań z Instagrama. Jeżeli chodzi o pytania z Instagrama, yy, będę czytać nikami. Sachnik pyta, co sprawia Ci większą radość stworzenia? Kartki czy albumy? Muszę przyznać, że zdecydowanie albumy. Ja po prostu pokochałam yy, robienie albumów i jest to coś, co sprawia mi ogromną radość. Oczywiście kartki również dalej bardzo lubię tworzyć. Możecie je zobaczyć nie tylko na moim kanale, ale również na kanale Sklepiku Gosi czy Kraftokloka, więc bardzo często również wykonuję kartki, ale to albumy sprawiają mi zdecydowanie największą satysfakcję i radość. Kolejne pytanie od Asi Ryby z kanału Co ja narobiłam? Trzy ulubione narzędzia. Gilotyna. Bardzo lubię. Uważam, że to jest bardzo fajne i użyteczne narzędzie dla kogoś, kto robi często właśnie albumy. Dziurka czebrzegowe, które są naprawdę super. Można nimi ozdobić świetny album, ale również kartkę. I trzecie. Ciężko wybrać, bo naprawdę tych użytecznych narzędzi jest mnóstwo, ale chyba coś, co bardzo niewiele kosztuje i bardzo okazało się być dla mnie pomocne. Jest to taki szpikulec, którym ja nakładam sobie cekiny, układam sobie wstążeczki na kartce, tak wciskając je do środka, czy to, do czego wykorzystuję go najczęściej, czyli ściąganie powłoczki z taśmy. I jest to szpikulec, który dostałam w gratisie w sklepiku Gosi do mojej, do mojej maszynki Presbosa. Mam go tutaj nawet. To jest ten szpikulec. On jest naprawdę bardzo fajny, z drugiej strony tak się prezentuje. To jest coś, co kosztuje chyba mniej niż 10 zł, a jest naprawdę świetne. Bardzo, bardzo go lubię. Agazyra. Miałam zadać jedno pytanie, ale kolejne pojawiły się hurtem sorki. Nie mam za co przepraszać, bardzo jest mi miło, że zadałaś y, tyle pytań. Y, więc pierwsze pytanie od Agazyra. Jak sobie radzisz w relacjach rękodzielnik zamawiający? Mam nadzieję, że dobrze. Staram się być uprzejma, staram się wytłumaczyć wszystko, odpisać na wszystkie nurtujące pytania, doradzić, przesłać kilka kolekcji papierów do wyboru i przez cały czas jestem w kontakcie z osobą, która coś u mnie zamówiła, wysyłając na bieżąco zdjęcia każdej strony w albumie, która powstaje. Co było powodem Twojej największej skrapowej dumy? No to jest ciężkie pytanie. E, takich powodów do dumy miałam w scrapbookingu wiele. Zaczynając od pierwszych 100 subskrypcji na YouTubie, od pierwszego sprzedanego albumu, e, pierwszego make and take, które mogłam zorganizować, od dostania się do pierwszego design teamu, od, e, a kończąc nawet na tym, że udało mi się na 19 października zorganizować swoje pierwsze warsztaty stacjonarne z albumem na zlocie Art and Craft w Krakowie, z czego również się bardzo cieszę. Czego chciałabyś się jeszcze nauczyć w scrapbookingu? Chciałabym się nauczyć na pewno y, używania większej ilości medii, dlatego że mój styl najbardziej odpowiada takiemu stylowi clean and simple, y, więc chciałabym się nauczyć y, większej ilości medii. Chciałabym się nauczyć złoceń. Udało mi się kupić maszynkę w Ekszonie, a raczej odkupić do złoceń, więc też mam zamiar ją opanować. Myślę, że jest wiele, wiele różnych rzeczy, których jeszcze chciałabym się nauczyć. W jakich dniach, godzinach najczęściej tworzysz? 
Najczęściej tworzę wieczorami. Jest to moja zdecydowanie ulubiona pora, jeżeli chodzi o tworzenie. A w jakich dniach? W tych, w których mam czas. Jak tylko czas na to pozwala, to po prostu tworzę. Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie albumu? A no to różnie, bo to ciężko mi powiedzieć. Bo ja przeważnie robię te albumy po kilka godzin, po godzince, po dwie dziennie, wtedy kiedy mam czas. Ale jak w zeszłym roku e, zrobiłam album w 10 godzin e, i to był grudniownik. E, mam go tutaj i zaraz go Wam pokażę. Jest to ten grudniownik. E, zrobienie tego grudniownika zajęło mi właśnie około 10 godzin. Grudniownik wielkości 16,5 na 16,5 w środku posiadający cztery karty. On jest e, bardzo prosty. Nawet tutaj okładki są nieozdobione, bo nie miałam właśnie czasu i jego zrobienie zajęło mi 10 godzin. Możecie go oczywiście zobaczyć też w pełnej wersji. Jest filmik na moim kanale. Jak to się zaczęło? Gdzie poznałeś scrapbooking? Dlaczego postanowiłaś się tym zająć? No to już troszkę odpowiedziałam na, tym, na to pytanie. E, czyli po prostu zaczęło się od wpisania w wyszukiwarkę, ręcznie robiony album, no i potem już jakoś poszło. Ja już pytałam na Facebooku, ale jak określasz swój styl pracy? Pytane jest moja pracownia. Jak często zdarza Ci się coś tuszować w pracy? Czyli styl określam jako clean and simple, a jak często zdarza mi się coś tuszować? No myślę, że, że się zdarza. Często mi się zdarza jakiś błąd, coś sobie źle przykleję, coś mi się przestanie podobać, przykleję i już mi się nie podoba, przykleję sobie coś krzywo, więc wtedy po prostu tak delikatnie próbuję to stamtąd zabrać, przykleić tak, jak mi się podoba i udawać, że tak miało być od początku. Card Love Scrapbooking pyta Hej, czym zajmujesz się zawodowo? Zawodowo pracuję w duńskiej firmie farmaceutycznej w Krakowie, zajmującej się sprzedażą leków na receptę. Moje stanowisko nazywa się Accounts Receivable Accountant, co można przetłumaczyć jako księgowy do spraw należności. Ada Zamojska, jak zaczęła się Twoja przygoda ze scrapbookingiem? No to na to pytanie już odpowiedziałam. Agnieszka Martowicz, gdyby nie scrapbooking, to co? Chcę wierzyć, że na pewno miałabym jakąś pasję, bo uważam, że człowiek, który ma pasję i hobby, to jest od razu szczęśliwszy. Myślę, że wtedy też na pewno bardziej rozwijałabym swoje umiejętności językowe, ucząc się w dalszym ciągu hiszpańskiego. I na pewno miałabym jeszcze jakieś hobby. Mam taką nadzieję, że na pewno byłoby coś jeszcze, bo ja byłam zawsze osobą, która musiała mieć jakieś hobby. Już jako dziecko zajmowałam się taką takimi rzeczami okołoplastycznymi. Robiłam między innymi szopki krakowskie, rysowałam, malowałam, więc taka sztuka była w moim otoczeniu przez cały czas. Tak, więc od czwartego roku życia zajmowałam się też tańcem latynoamerykańskim, skończyłam tańczyć jak miałam 18 lat, więc cały czas byłam osobą, która musiała mieć jakąś pasję w swoim życiu. Paulina Mitura. Jakie masz wskazówki dla osób początkujących? Nie poddawać się. Myślę, że to jest naprawdę najważniejsze, żeby się nie poddawać, wierzyć w siebie, próbować, inspirować się, tworzyć, korzystać z darmowych tutoriali, korzystać z płatnych warsztatów, stacjonarnych, z warsztatów online, nie kupować od razu wszystkich pięknych narzędzi, bo ja wiem jak to kusi, ja wiem jakie to są fantastyczne rzeczy, ale również bez maszynki możecie stworzyć piękne prace. Przykładem jest każdy album. Do zrobienia albumu nie potrzebujecie maszynki. Naprawdę. Do niczego nie jest Wam potrzebna. Również bez dziurkaczy brzegowych sobie bez problemu z albumem poradzicie. One są fajną ozdobą, ale nie są koniecznością. Tak samo kartki. Ostatnio na swój kanał też wrzuciłam dwie kartki z kolekcji Mintaya Mary Me, które są wykonane kompletnie bez użycia wykroników, więc naprawdę da się. Ale najważniejsze to nie poddawać się i ćwiczyć, cały czas ćwiczyć. To jest naprawdę piękna pasja, piękne hobby, które warto rozwijać. Ok, to już wszystkie pytania, które mi zadaliście. Bardzo, bardzo Wam serdecznie za nie dziękuję. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że taki film również się Wam podobał i że nie byłam za bardzo zestresowana, ale... 
no nie do końca lubię siebie przed kamerą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.